Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» продолжаем с вами осмыслять, почему протестантизм в глазах внешнего наблюдателя значительно выигрывает перед православием. Как вы помните, в первой беседе нашей с вами, посвященной ответу на этот вопрос, мы рассмотрели первые, наиболее очевидные, ну, можно сказать, на поверхности лежащие причины, почему для внешнего наблюдателя действительно такой-то религиозно мотивированный, серьезный протестант, например, батюист или адвентист седьмого дня, или принадлежащий какой-то другой деноминации, который последовательно исполняет все положения к своей, скажем так, церкви, значительно больше вызывает уважение в глазах внешнего наблюдателя, нежели человек, называющий себя православным, а по своему образу жизни давно уже отрекшийся от Христа и от Святой Его Церкви, живущий, по сути, по-язычески. Но только по факту своего крещения в далеком детстве он себя так или иначе называет православным, ну, еще и в силу того, что, как бы традиционно, православие пользуется большим уважением в нашей стране, поэтому легче называть себя, да, я православный, а, по сути, к православию отношения не имеешь никакого и даже не пытаешься себя исправлять. И, конечно, в глазах внешнего наблюдателя вообще человек вот такой более-менее последовательный больше вызывает уважение, нежели такой не пойми какой православный христианин. А сегодня мы постараемся вместе с вами, предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, еще некоторые нюансы. Соглашаться или не соглашаться со мной – это ваше личное дело, но, по крайней мере, предлагаю вашему вниманию ну, задуматься, может быть, посмотреть с другого ракурса на вот эту, на этот интересный нюанс. Протестантизм, причем об этом свидетельствуют люди, которые в сознательном возрасте, после долгих поисков, то внутренней, может быть, даже какой-то борьбы, более глубокого изучения священного писания, истории церкви. Ведь в протестантизме тоже есть люди, в общем-то, достаточно грамотные, которые стараются изучать историю христианской церкви, конечно, по протестантским источникам, но с ним попадаются и православные, то есть попадается альтернативная точка зрения, они изучают. И вот люди, которые в сознательном возрасте из протестантизма пришли к православию, они свидетельствуют. В данном случае это даже, я опираюсь на слова людей, перешедших в православие с протестантизма. Вот они говорят, что протестантизм в целом настроен на внешнюю шлифовку человека, а не на внутреннее искоренение страстей. Для протестантов, причем они об этом сами свидетельствуют, большим грехом является то, что если человек, например, ну, ведет внешний аморальный образ жизни, например, сквернословит, курит, пьет, допустим, супружеские измены, какое-то воровство или так далее. Вот такой человек может даже дождаться какого-то внешнего прещения и отлучения от общины, и как бы его начнут стыдить и, и всячески, так сказать, обличать. Может быть, даже в некоторых протестантских деноминациях даже такой объявляется бойкот такому члену общины за то, что он ведет внешне без нравственный образ жизни. И поэтому там направлена работа на то, чтобы ты внешне был безупречным, чтобы ты не сквернословил, не пьянствовал, был достойным семенином, участвовал, так сказать, в этих миссионерских поездках, в раздаче миссионерских допустим, литературы и так далее. Но то, что ты внутри можешь быть гордецом, ты можешь быть тщеславным, ты можешь быть глубоко сребролюбивым, завистливым, ты можешь быть блудником в мыслях своих, то есть внутренняя глубокая нечистота. Но так как внешне это не видно, то, в общем-то, ты можешь быть внешне респектабельным протестантом, а в душу твою особо глубоко никто не заглядывает. И, кстати, еще один интересный нюанс, о чем свидетельствуют люди, перешедшие в православие из протестантизма. Когда им попадаются на глаза православная литература, и когда они ее читают, и иной раз даже в проповедях протестантских пасторов можно находить фрагменты из учения наставления святителя Иоанна Златоуста, который является православным святым, то есть является архипастырем, который почитал святые иконы, верил в бессмертие души, никогда не был противником крещения младенцев и так далее, и так далее. То есть это православный архипастор, один из выдающихся архипасторей православной церкви. Но некоторые его нравственные проповеди можно услышать из уст 
протестантского проповедника. Почему? Потому что протестантский проповедник так или иначе понимает глубину, которая значительно превосходит. В творении святителя Иоанна в сравнении с протестантскими ну, высказываниями каких-то там профессоров богословия протестантского. И вот э, еще раз обращаю ваше внимание, протестантизм работает на внешнюю шлифовку, а православие направлено на внутреннюю работу. Многочисленный корпус православной аскетической литературы об этом ясно свидетельствует. Даже сами названия, допустим. Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться? Вот эти известные письма святителя Феофана Затворника. Аскетические опыты святителя Игнатия Бричининова. Корпус добротолюбия. Даже только внимательное знакомство с этими произведениями, и человек начинает поражаться, насколько глубокая внутренняя жизнь ведется в православии. Православие направлено не на внешнюю шлифовку. Внешнее как ты выглядишь, это не столь важно для православного. Главное, твое исправление твоего внутреннего человека. Более того, история христианской церкви православной показывает, что многие великие святые, которые стали сосудами благодати Духа Святого, которые творили чудеса, по их молитве исцелялись люди от самых разных болезней и даже воскрешали мертвых, а внешне они не выглядели настолько уж респектабельными и, так сказать, белыми и пушистыми. Или, например, блаженные Христа ради, блаженный Василий или блаженный Максим, Юродий Псковский, Чудотур, святая блаженная Ксения, святая блаженная Матрона. Даже внешний образ жизни – это люди, которые наложили на себя добровольно вот этот видимости вот этого мнимого безумия, то есть они мир и его мудрость полностью попрали. Внешние безумные поступки, внешние непонятные современному миру слова и поступки, а внутренний человек был чист, чист очищал свое сердце. Вот, э, а для взгляда внешнего постороннего наблюдателя, естественно, внутренняя работа, она же не сразу видна. Внешние, конечно, протестантские проповедники – выглядят более респектабельно, более привлекательно. Следующая причина. Протестантизм, и об этом свидетельствуют сами протестантские источники. Вы легко их можете не найти в интернете, кто интересуется. Протестантизм занимается саморекламой. Чего стоят хотя бы такие свидетельства, которые есть так или иначе в самых разных протестантских деноминациях. То есть человек публично перед собранием, например, баптистов, говорит, раньше я был грешником, совершенно никудышным человеком, не знал Бога, вел совершенно моральный образ жизни, но как только я встретился с баптистами или, например, с адвентистами или с какими-то другими представителями протестантской деноминации, Христос вошел в мою жизнь, и я стал совершенно другим человеком. И, конечно, вот эти внешние такие вот самовосхваление производит впечатление на современных людей. В православии, дорогие мои, Господь на очень глубокую работу ведет с душой человека, но в православии не принято никакой саморекламы. Более того, вот если внимательно Собственно, для православных людей это не секрет, но, может быть, для людей внешних или пока еще только интересующихся православием. Сравните. В житиях святых самые великие святые, которые сподобили стать сосудами благодати Духа Святого, лучшие из христиан всех эпох, которые Священное Писание изучали. Некоторые фрагменты Священного Писания знали даже наизусть, которые жили по Божией. Себя считали самыми великими грешниками. Никто из них, никогда никакой великий, допустим, или святитель, или преподобный перед своими учениками не становился. Не говорил, вот вы знаете, каким я был э, до, до обращения к Богу, каким я был грешником, и какой я сейчас стал великий, какой хороший, какой добродетельный. В православии этого совершенно нет. Это абсолютно чуждо православию, самовосхваление. Разумеется, дорогие друзья, я э, предвижу ваш вопрос. Мы сейчас говорим действительно о православии. Мы не говорим те отдельные случаи, э, скажем так, маргинальные случаи, 
случае, когда люди в прелести находящиеся, да, вот прелесть это такая особая духовная болезнь, очень подробно мне святитель Игнатий Бринчанинов в своих аскетических опытах описывает, равно как и другие отцы, прелесть это ложная духовность, когда человек духовно повреждается и начинает мнить себя не тем, кем он есть. Это отдельное маргинальное явление, а мы говорим действительно, великие православные святые себя считали самыми великими грешниками. Поэтому в православии совершенно нет никакого публичного внешнего самовосхваления. И, конечно, в глазах внешнего человека, кто больше ему импонирует? Тот человек, который говорит, вот я был плохим, был совершенно непонятно кем, но теперь я стал и баптистом, теперь стал и добродетельным. Теперь я читаю Священное Писание, теперь я знаю Священное Писание, теперь моя задача приводить всех заблудших ко Христу, потому что Христос вошел теперь в мое сердце. Как это производит впечатление для внешних людей? Нежели православный человек, который молится, и в глубине его души проходит духовная работа. А внешне он себя считает грешным человеком. Он не считает себя чем-то значащим. Следующая причина, дорогие мои друзья, почему в глазах внешнего человека протестантизм выигрывает. Потому что враг нашего спасения дьявол, вот святой апостол Петр в своем соборном послании говорит, супостат наш дьявол, как рыкающий лев, ходит из ки, кого поглотите. Вот супостат наш дьявол, и Господь в Евангелии называет его, что он ложь и отец лжи. Задача дьявола – погубить человеческую душу. И вот в протестантизме что наблюдается? И давайте, если мы будем честны и беспристрастны, то вы не сможете не согласиться с этим фактом. Человек, который, например, вел языческий образ жизни, встретился с баптистами, начал ходить на собрание, начал читать Священное Писание, до этого он, например, сквернословил, не мог никак победить курение, а может быть, даже и не пытался с этой страстью бороться, был порабощен страсти пьянства и так далее, и так далее, каким-то грубыми пороками, и вдруг он почувствовал, что он исцелился от этих страстей. Ему предлагают выпить, а у него нет к этому тяги. Алкогольная зависимость, как будто какой-то рубильник выключен. Он был до этого пьяницей, стал баптистом, перестал пить, перестал курить, перестал сквернословить, перестал воровать. То есть у него как бы внутренних позывов к этим страстям больше нет. И человек думает, то вот действительно я, например, обрел настоящую веру, и действительно я стал другим человеком. Страсти перестали в нем действовать. Это не значит, что страсть искоренена. Это не значит, что она умершлена в его душе. Просто внешние грубые пороки, внешние страсти перестали действовать. И у человека создается иллюзия, что с ним произошло действительно какое-то благодатное изменение. Но давайте зададимся вопросом, дорогие друзья. Почему тот же самый феномен в целом ряде религиозных традиций, у которых и вероучение, и практика взаимоисключают друг друга. Например, все вы хорошо знаете, есть такое движение, даже такая секта, последователи Порфирия Корнеевича Иванова. Я думаю, всем это имя не нуждается в особом представлении. И вот последователи Порфирия Иванова, которые его считали фактически богом, и также по его, по его методике закалялись, и тоже начинали замечать, что э, из сквернословия, например, тяга к блуду, к пьянству или курению у этих людей пропадала. Есть люди, которые стали э, членами общества сознания Кришны и тоже перестали пить, сквернословить и блудить и так далее. Попали в секту саентологии, и тоже у них прекратились действия этих страстей. То есть самые кто-то стал мормоном и тоже перестал пить, курить, искренносновить и так далее. Почему самые разные религиозные традиции с взаимно исключающим учением, а общий знаменатель один, внешние пороки у человека прекращаются, у него как бы тяга прекращается, вот как мне даже рассказывал один человек, я вот просто мне наливаю, а я просто беру стакан и ну, не вижу в этом, ну не тянет меня больше пить, и не тянет меня курить. Даже при мне курят. Если раньше я по две, по три пачки сигарет выкуривал в день, а теперь я просто вот смотрю, все курят вокруг меня, а мне просто не хочется курить. Человек не может понять, что это происходит. А когда человек обращается в сознательном возрасте в православии, он начинает замечать совершенно другое. 
Если до этого страсти так или иначе его мучили, то теперь страсти, как буквально как змеи, выпавшие из-под камней, начинают его по-настоящему мучить. До этого человек был раздражительный, но теперь он обратился к вере, начал вести церковную жизнь, начал регулярно исповедоваться и начал замечать себе, не то, что он становится лучше и лучше, а что он видит себя хуже и хуже. Если раньше какой-то пустяк мог его не так раздражать, теперь его это выв... буквально выводит из себя. Он стал более раздражительным, более гневливым. И если раньше он мог так или иначе со страстью пьянства бороться, то теперь у него буквально все горит. Он... Эта страсть стала его мучить. И многие-многие другие. Почему? Почему при обращении к православию начинается настоящая брань? Да потому что... Дьявол, который, как рыкающий лев, иски кого поглотить, и мы цитату из Священного Писания приводим, он понимает, что он теряет свою жертву. Когда человек становится православным, только тогда начинается настоящая, не мнимая, не детская такая, не понарошку, а настоящая брань за его душу. Дьявол, который есть ложь и отец лжи, как его назвал Господь наш Иисус Христос, для него... Выгоднее, чтобы человек, который до этого был пьяницей, блудником, сквернословом и так далее, вот он стал баптистом, отступает временно от действия этих страстей, чтобы оставить у него одну, но самую страшную – гордость и тщеславие. Когда человек уже мне, что я стал праведный, Христос вошел в мое сердце, и теперь я проповедник для других, я теперь евангелист, я просветитель, я апостол, я теперь и совершаю миссионерские поездки. Конечно, зачем дьяволу искушать этого человека на пьянство, на сквернословие, на блуд и на, на прочие внешние пороки? Ведь теперь он стал орудием для того, чтобы вовлечь в ту или иную деноминацию или, что еще хуже, в ту или иную секту множество других людей. Раньше человек губил сам себя, например, пил, сквернословил, пьянствовал, ну, и, так сказать, и блудил и так далее, губил свою душу, а теперь он стал невольным орудием погибели других людей, он у других уводит в заблуждение. Поэтому гораздо выгоднее дьяволу, и как в Евангелии мы об этом знаем, у святого евангелиста Матвея, что, что когда злой дух выйдет из человека, так сказать, ходит по безводным местам, а потом возвращается и видит, если место не занятым, идет, зовет других э, духов, злейших себя, входят, и эти семеро, семеро лютейших бесов э, и становится этому человеку хуже, чем было до этого. А когда человек обращается к православию, здесь начинается настоящая духовная брань. И об этом свидетельствуют многие люди. И вы, дорогие друзья, все, кто нас сейчас слушает или будет слушать, вы можете, может быть, даже на опыте своей жизни это увидеть. Настоящая брань начинается только после обращения к православию, потому что это истинная вера. Здесь истинное богопознание, здесь внутренняя работа на исправление, очищение твоей души от страстей. И возвращаясь к тому, с чему мы начали отвечать на этот вопрос, для внешнего наблюдателя, который даже не знает, что такое духовная жизнь и никогда об этом не задумывался, внешне кто выигрывает? Те, которые себя восхваляют, те, которые внешне после того, как стали принадлежать той или иной деноминации, стали внешне респектабельными, добродетельными, порядочными людьми, конечно, такой человек внешне выигрывает, нежели человек, который после того, как стал православным, говорит, а наоборот, я чувствую, что стал еще хуже. Я чувствую, что как мне тяжело стало бороться с самим собой. А иной раз даже был такой случай, таких случаев много, когда э, своему мужу, который стал православным, до этого был, э, так сказать, очень таким, ну, мягко говоря, безнравственный образ жизни вел, и вдруг стал каяться, стал исправляться, и ему супруга говорит, да лучше бы ты был пьяницей, как был раньше, чем сейчас, потому что сейчас ты какой-то стал, все, все, все для тебя как-то серьезно, все как-то тебе стремишься к вечной жизни, все тебе вот Евангелие, церковь и так далее. Мне тогда было с тобой легче, когда ты пил и блудил, и мне изменял, а сейчас с тобой стало сложно. Почему стало сложно? Потому что человек стал на вот этот единственный, о чем в Евангелии сказано, спасительный путь, узкий путь, ведущий в жизнь, широкий путь, ведущий в погибель. Там легко. Ты стал на этот широкий путь, и внешне ты стал привлекательным, и это стало вызывать уважение у других людей, и по этой скользкой дорожке катишься дальше. А как только ты стал на узкий, крестный евангельский путь, здесь начинается подлинная борьба. Вот почему православие 
проигрывает в глазах внешнего человека. А тот человек, который будет пытаться вести духовную жизнь, он увидит, что настоящая духовная брань и подлинное сокровище, и та цель, к которой мы стремимся, она возможна только в святом православии. Храни вас все, Господь. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.